ഇതേ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൾജിബ്രിക് മെതേഡ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മെതേഡ്സ് ആണുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെതേഡ് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ മെതേഡായ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡും എലിമിനേഷൻ മെതേഡും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോൾ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഎഫിഷ്യൻറ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻറ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരിയൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ എക്സിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ കോഎഫിഷ്യൻറ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈക്ക് ഇവിടെ ടു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എടുത്താൽ ഇത് എന്താവും ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഎഫിഷ്യൻറ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം Well, let us consider the equation 2. This equation 2 is what we call it. Equation 2 is x plus 2y is equal to 3. This is what we call it. x is equal to 2. No. x is equal to 2y. We call it transpose. Then no. 3 minus 2y. Now, we call it equation number 3. No. This is equation number 3. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് the value of x in equation 1 equation 1 il substitute cheyyam endavum 7 into x in the place il namak endu eludam 3 minus 2y minus 15y is equal to 2 appo namak ibide ഇക്വേഷനിൻ ടു വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൻ ടു വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൻ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ വൈ മാത്രമേ ഇപ്പോ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ
ടു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ട്വന്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി നയൻ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ എന്താവും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി വൺ സോറി ട്വന്റി നയൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് this value of y in equation 3 equation 3 il nammala substitute cheyanu appo endavum x is equal to 3 minus 2 into y ivide endana 19 by 29 ini nammal idine solve cheyumbo namakku endu kittu nu nokkam is equal to 3 minus idendavum 2 into 19 19 into 2 9 2 sar 18 38 38 by 29 appo ivide lcm is 29 appo ivine 3 by 1 aakam appo ivide denominator 29 aanengi nammale numerator and denominator 29 konde multiply cheyunu അപ്പൊ 29 നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത നയൻ ത്രീ സാർ ട്വന്റി സെവൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ എയ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി നയൻ എയ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സെവൻ ആയി ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ നയൻ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദർ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ വൈ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതുക അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണോ എടുത്തത് അതിലല്ല വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വണ്ണില് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ എക്സും വൈയും നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും കിട്ടും ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ആ മെതേഡാണ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം വേരിയബിളിന്റെ കോഫിഷ്യന്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ എക്സ് ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോഫിഷ്യന്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സെയിം ആക്കാനുള്ളൊരു മെതേഡാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എം നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്താണ് എൽ സി എം ത്രീയുടെയും ടുവിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എം എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെയും എന്താക്കണം സിക
ആ നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ടേമിനെ മാത്രം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ ടുവിനെ എത്ര കൊണ്ടാണ് ത്രീ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി ഗെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇലവനെ ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇലവണിനെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്ത ട്വന്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിലാണ് ആ നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്രാക്ടിങ് ഫോർ ഫ്രം ത്രീ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ നമ്മൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു സെപ്രാക്ടിങ് ഫോർ ഫ്രം ത്രീ വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേന്റെ സൈൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി ഇവിടെ എന്താവും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് സീറോ ഇവിടെ എന്താവും ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വൈ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇതിൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ടു ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ത്രീ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇലവൻ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു എന്നും കിട്ടി Hence, the solution of the given system of equation is x is equal to 5 and y is equal to negative 2. This is the elimination method. We will eliminate one variable and eliminate one variable. We will eliminate one variable and we will eliminate one variable. We will substitute one variable and we will substitute one variable. It is very simple. We will study these two methods. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മ